ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாள்தோறும் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வாயில் வச்சோன்னா கரையக்கூடிய ஒரு சூப்பரான அல்வா தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த அல்வாவை நம்ம பாசிப்பருப்பை வச்சு செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த சூப்பரான அல்வாவை எப்படி செய்யுதுன்ட்டு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம அதை கழுவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் சூடானதும் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை அதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வறுக்கலாம் நமக்கு நெய்யில் பாசிப்பருப்பு நல்லா வறுப்படணும் அது வறுப்படும் போது நமக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த ஸ்மெல் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சு ஒரு மூணு விசில் போல் வரட்டும் பாருங்கள் மூணு விசில் வந்துடுச்சு நமக்கு பருப்பும் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம இதை ஆற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் அரை கப் அளவுக்கு நான் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரியை சேர்த்திக்கிறேன் அது கூடவே நான் திராட்சையை சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டையும் வறுத்து நல்லா எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்ததும் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பாசிப்பறி பாருனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அதே நெய்யில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய்யும் கோதுமை மாவும் நல்லா நமக்கு வறுப்படணும் இப்போ அது நல்லா வறுபட்டதும் நம்ம இதில் இப்போ பாசிப்பருப்பு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் இப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ திக்னஸ் ஆகிடுச்சு திக்னஸ் ஆகி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் சர்க்கரை சேர்த்தணும்னு நமக்கு லைட்டாக தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு திக்கானதும் நம்ம இப்போ இதில் ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேனில் நமக்கு நல்லாவே ஒட்டாமல் வருது இப்போ நம்ம இதில் வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை சேர்த்திக்கலாம் அது கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடரையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரியை சேர்த்தியாச்சு பாருங்கள் நமக்கு சூப்பரான பாசிப்பருப்பு அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிட